ನಮಸ್ತೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಒಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಓಟುಗರು ಮಾಡಿದ ಅಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮ ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಬಾಲವಿಲ್ಲದ ಬಾಲೀಶರಿಗೆ ಓಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವ ಏನಿದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೈಲರ್ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಏನು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವನಿಗೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಧರ್ಮ ಕಲಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹುಣಸೆಕಾಯಿ ಮಾರುವವರಿಗೆ ಸಿರಿಮಾನ ಬಂದರೆ ಒಂಕರ ಟಿಂಕರ್ಕಾಯಿ ಏನು ಕಾಯಿ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಾಲಿಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಬಾಲಿಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಬೆರೆಸದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಾಧಾರಿತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಆದ ಅನಾಹುತಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲೈವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹತ್ಯೆ ಯಾರ್ದಾದರೂ ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಅಗ್ರಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಹತ್ಯೆ ಶತ್ರುವಿನ ಮನೆಯದಾದರೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವಿಚಾರಣೆಯಾಗಿ ಅತಿ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿ ಎಂ ಸಿ ಎಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವಾಗುತ್ತೆ ಆತನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲ ಜೀವ ಕೋಟಿಗೂ ಅವನೇ ಬಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸಿ ಎಂ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಅಥವಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹತ್ಯೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋತಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹತ್ಯೆ ಆದಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಅಡುಗೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಅಡುಗೆಯವರಾಗಿ ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪವಿತ್ರನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಟ್ಟರು ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಭಟ್ಟ ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಭಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ ಉಣಬಡಿಸಿ ತಿಂದು ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಾನು ತಿನ್ನುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಟುಗನ ಓಟುಗ ನಿನಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಕನ್ನಯ್ಯ ಲಾಲ್ಗೆ ನೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓಟುಗನಿಗೂ ನೀನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀನೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಅವನ ಕೆಲಸಗಾರ ನೀನು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಡವ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿನಗೆ ನೀನು ಝಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಟ್ಕೋತೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒದಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನೀನೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದು ಏನು ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಚಿಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೂ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅವರೊಳಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇಯರು ನಟ ಇದ್ದರು ಮಹಾಪುರುಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಮು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಆದರೂ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಗೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದರು ನೀನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲಿಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡದ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹತ್ಯೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ನಿನ್ನ ಓಟಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನ್ಯಾಯಾನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಸಿ ಎಂ ಮನೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂದು ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಯಾವಾಗ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ವೋ ನೀನು ದಾಳಿಕೋರ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ದಾಳಿನೇ ಆ ಗೇಟ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕೆಲ್ಲಿದೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಕೇಳಿ ನಿನಗೆ ಓಟು ಹಾಕಿದ್ದು ನಂಬಿ ಒಂದು ಹಿರಿ ತಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಓಟು ಹಾಕುವವರು ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಓಟು ಹಾಕಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಓಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಓಟು ಕೂಡ ಗಂಡನನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟು ಹಾಕಿದ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗಂಡ ಕೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೀಗಿರೋವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿ ಬೆಲೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೀಟ್ ತೆಗೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ವೀರ್ಯಾರು ಅಂತ ನೀನೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೆಹರೂನೆಲ್ಲ ಬೈತೀಯ ಬೈಯ್ಯ ಯಾರು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಯ್ಯ ನಿನಗೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಿನಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವೂ ಇಲ್ಲ ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಓಟು ಹಾಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಹೋರಾತ್ರ ತಾನೇ ನಿಂತಿದ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಓಟು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದು ಕೇಳುವುದಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದು ಓಟ್ಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮತ್ತು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟನ ಹಾಕಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಓಟ್ ಹಾಕು ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೋ ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಎದುರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ನಿರ್ವೀರ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆದ ಅನಾಹುತ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾ ಈಸ್ ನೋ
ಯಾರ ಹತ್ಯೆ ಆದರೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಗಟ್ಸಿಲ್ವೆನ್ರು ನಿಮಗೆ ಗಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಹರ್ಷ ಇವರ ಹತ್ಯೆ ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಇವು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚಕ್ ನಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹರ್ಷನ ಹತ್ಯೆ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಿನಃ ಮತ್ತೆ ಹತ್ಯೆ ಆಗದಂಗೆ ಏನು ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ ಏನು ನೀವು ತೋರಿಸಿ ನೀವು ನಾ ಇಂಥ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆವತ್ತು ಅಹೋರಾತ್ರನ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯುವುದಿತ್ತು ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಂದ ನಿನ್ನದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನಿನ್ನದೇ ಒಂದು ಪರಿ ಸುಪರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನದೇ ಒಂದು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನೀನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಏನು ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಹೋರಾತ್ರ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೂರು ದಿವಸ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಿ ಎಮ್ ಮನೆಗೆ ಸೇಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬ್ಯಾರಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುರಿದೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಮುರಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದು ಅದು ಯಾಕೋ ದೊಡ್ಡವರೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನಂಬೋದು ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಪಥವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮೇ ದ್ವೇಷೋಸ್ತಿ ನ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಯಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ ತನ್ನ ಮಗು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಬಡಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತೆ ನಮೇ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕಂಡ್ರು ತಾಯಿಯಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಧರ್ಮನೋ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದರೆ ನೀನು ಧರ್ಮಾತೀತನಾಗಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಆರ್ ಟಿ ಐ ಥರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀನು ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಷ್ಟು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು ಯಾಕೆಂದರೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ರೂಮು ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ದರ್ಶನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯದೆ ಮರಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನು ಕನ್ನಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ದರ್ಶನ ನೀನು ಇದುವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂ ಪಿ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಾ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂ ಪಿಗಳಾಗೋದು ತಿರುಪತಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೋ ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಥರ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಲನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ
ಆಗ್ರಾ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೋಸದಿಂದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಔರಂಗಜೇಬ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಭಾಜಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಅನ್ವರ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಲಡ್ಡು ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅನ್ವರ್ ನೀನು ಬಾರೋ ಅಂತ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಹರಹರ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಗೋ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಔರಂಗಜೇಬ ವಿಚಿತ್ರ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ತಗಲಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾ ಪ್ರಾಣ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಊಹನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಔರಂಗಜೇಬ ನೀನು ನನ್ನ ಶತ್ರುವಾದರೂ ಹಿರಿಯ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಡಗಳನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅನ್ವರ್ನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡು ಅವನ ಮೈ ಮುಟ್ಟುವುದು ಬೇಡ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನು ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಅವನಿಗೂ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವೈರತ್ವಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಳಿತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕುದಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪತ್ರ ಬರೆದಾಗ ಅನ್ವರ್ನನ್ನು ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಧರ್ಮದ್ವೇಷ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ಧರ್ಮ 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 ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದವರೇ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮದವರೇ ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವಂಗಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೊಳ್ಳು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ವಲ್ರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಅವನು ಹರ್ಷ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಒಡೆಯ ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಲ್ ನಿನ್ನ ರಾಜ ಅವನು ನೀನು ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನು ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೇ ಹತ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಅದು ಅಮೀರ್ ಆಗಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಹತ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಅವನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಓಟಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವವನು ನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ರು ಇದು ಒಳಿತಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದಿಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹೋಲಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಸಿಟ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ get down immediately accept your inability and come down you are not capable you can sack your administrative teams you can sack your employees like that we are sacking you come out of that you are our employee we don't want you come out of that leave your job god bless you all all the best ನವವಿವಾಹಿತ ಪ್ರವೀಣನಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತ ನಾವು ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮಗು ಎಂದು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೌನ
ಧನ್ಯವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರ